Das ist der Marius. Er baut sich ein E-Bike, zusammen mit mir, einem Manuel. Und das ist eine heilige Stadt in einem Palast von Kamerun. Wir kennen uns schon seit dem Studium und haben schon einiges zusammen erlebt. Jetzt stehen wir aber vor der grössten Challenge. Wir sind keine Fans von E-Bikes. Reis ist der Arsch auf, um irgendwo einen Gipfel zu erreichen. Und unterwegs überholt ihr mit 50 er mit Bierbuch und Jeans auf so einem elektro -Töff. Und dann noch der Preis. Für ein anständiges E-Bike zahlst du locker so viel wie für ein Occasionsauto. Mir geht da nicht in den Kopf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Oh, das ist sicher eine, geil. So eine Bike. Ja, das sicher. ist schon hure schwer. Dann Nein. Dem den Berg ab. Das hat der, tief, der Schwerpunkt ist so tief unten. Du kommst geil rauf und ab. Ich habe schon jetzt schon Videos gesehen und Kollegen haben schon gesagt, das ist hure geil. Und trotzdem, wir bleiben skeptisch. Der Trend ist klar. In der Schweiz war jedes dritte verkaufte Velo letztes Jahr ein E-Bike. Ist es wirklich so viel geiler? Sind die Leute einfach fauler geworden? Und wie funktioniert so ein Ding überhaupt? Wir bauen es einfach selber. Das wäre so der Grund, um zu sagen, ja, jetzt haben wir ein E-Bike, wir haben es selber gebaut. Nicht, weil wir sind zu faul. Also das schon auch? Ja gut, du bist schon immer faul gewesen. Ja, das stimmt. Dann, machst du, dann wirst du mir endlich noch mehr aufbauen. Wir sind uns einig, wenn schon E-Bike fahren, dann werden wir von Grund auf verstehen, wie so ein Velo funktioniert und so unseren Horizont erweitern. Wir wollen nicht irgendein Velo bauen, sondern ein richtig fettes. Gute Komponenten und am besten auch noch geil lackieren. Aber was wollen wir nachher mit so einem Velo anstellen? Eigentlich wäre es ja cool, wenn wir das Bike eigentlich könnte brauchen könnten, um eine größere Distanz zu machen und alles dabei zu haben. Weißt? Und gleich eine Trails. So ein, Ab so ein Abenteuer und Trails. Ja, man startet irgendwie zu Zürich vor der Digitech-Filiale. Das wäre natürlich geil, irgendwie so und dann schaut zusammen und dann irgendwie ans Meer. Etwa so ist die ganze Schnapsidee entstanden. Der Plan steht also. Wir bauen uns selber ein E-Bike und fahren mit dem von Zürich bis auf Finale Ligure am Mittelmeer, um zu schauen, ob das Velo auch etwas taugt. Finale Ligure ist ein bekanntes Trailparadies. Wir wollen aber nicht einfach den kürzesten Weg dort haben. Ein paar geile Trails sollten auch noch drin liegen. Geschafft ist der Trip, wenn wir lebendig, ein paar brauchen noch, sind okay. Voll nicht! Also nochmal, geschafft ist der Trip, wenn wir lebendig, mit einem fahrenden Velo und einem Gelato in der Hand am Meer stehen. Das ist Projekt Pedalato. Velomechaniker sind wir nicht. Ein Platten flicken, Bremsbelag wechseln, eine Schaltung einstellen und Veloputzen schaffen wir gerade so. Aber ein Velo von Grund auf selber bauen ist nochmal ganz eine andere Liga. Google. Was es dazu alles braucht, haben wir mit Kollegen Google und YouTube in stundenlangen Recherchen herausgefunden. Wir starten mit dem Rahmen und dem Motor und von dort schauen wir weiter. Ja, ja. Wir haben fast. Rahmen gibt es nicht einfach so zum Kaufen. Die meisten liefern nur an Grosskunden. Einzelpersonen, forget it. In China sind wir dann aber fündig geworden. Der kleine Lieferant Dengfu liefert Kits inklusive Akku und Motor. Aber ist das vertrauenswürdig? Kommt dazu, die meisten Velorahmen aus China haben eine komplett veraltete Geometrie. Nicht so beim Dengfu i10. Ein modernes Bike hat einen langen Reach von etwa 450 bis 500 mm, einen Headtube Angle um die 64 Grad und einen Seatube Angle von ungefähr 77 Grad. Passt also schon mal. Das mit dem Bestellen ist dann aber nicht ganz so einfach wie zum Beispiel bei Galaxus. Hey, schau, da ist irgendeine Melodie als Kontakt angegeben. Von der haben wir doch. Schreiben wir doch der mal als Mail. Ah, das ist die, die überall in diesen Foren. Ja, in diesen Foren. Ja, ja, genau. Das ist schon fast ein Zepo. Schreib, schreib doch einfach mal, was es kostet und ob die überhaupt in die Schweiz liefern. Dear Melody, we would like to order. Nach etwa 10 Mails hin und her überweisen wir das Geld auf irgendein chinesisches Bankkonto. Eine dubiose Angelegenheit. Ob da echt alles ankommt, wie versprochen? Und jetzt fehlen nur noch Bremse, Bremse, Kreuz, Bremse, Flüssigkeit, Bremse, Schieber, Schalthebel, Schaltwerk, Schaltkabel, Kassette, Ketterblatt, Velochette, Sattel, Sattelstütze, Sattelklamme, Lenker, Griff, Vorbau, Gabel, Dämpfer, Pneu, Pedale und ganz wichtig, Laufräder. Und das alles muss jetzt natürlich auch noch irgendwie zusammenpassen. Apropos Laufräder. Ich meine, Wheel Size mit 29 Zoll, das ist ja das ist das mal wissen wir. verständlich. Das aber nachher die Zahlen hey. Microspline, Boost, XD, R, XG, X, weiß ich nicht wie viel. Support and Documentation, das habe ich gerade irgendetwas gefunden. Und da gibt es ein File, ein PDF. Das könnte. How to buy a wheelset. 
Ja, das klingt ja, gut. Das ist das gut. Google weiß wie immer Rat. 12 mal 148 ist der Steckachsendurchmesser. XD steht für SRAM. Und SRAM ist der Hersteller von unseren Bremsen und der Schaltung. Passt. So weit, so gut. Wir haben alle Teile zusammen. Hoffentlich. Wenn wir da nur nicht in eine Briefkastenfirma auf der Cayman Island investiert haben. Wir vertrauen aufs Karma und brauchen viel Geduld, bis all die Dampfer, Räder, Schaltungen und so da sind. Ob wir es jemals schaffen, ein Velo zu bauen, das wirklich fährt, wissen wir noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass irgendjemand von euch draußen auch schon mal ein Velo gebaut hat. Schickt uns doch ein Foto und eine kleine Beschreibung unten an die Mailadresse. Uns nehmen eure Geschichten Wunder. Und das passiert in der nächsten Pedalato-Folge. Der Rahmen kommt mit eineinhalb Monaten Verzögerung endlich an. Ist alles wie versprochen oder passiert schon die erste böse Überraschung? Und wir gehen den Rahmen lackieren. Mit null Erfahrung, aber viel Motivation. Folg uns, wenn du nicht verpassen willst, wenn wir das Velo zusammensetzen. Oh, da läuft Scheiße.